ஹலோ எங் மைண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் கம்பெனி பார்ட்னர்ஷிப்பை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆர் எஸ் அண்ட் எம் ஆர் பார்ட்னர் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் ஆஸ் டூ ஈஸ்ட் டூ ஈஸ்ட் ஒன் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஈஸ்ட் டூ ஈஸ்ட் ஒன் த பேலன்ஸ் சீட் ஆஸ் தட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வாஸ் ஆஸ் ஃபாலோ ஸோ பேலன்ஸ் சீட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிரெடிட் ஆஸ் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஃபண்டு ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் ஆஸ் அப்படிங்கிறது லைபிலிட்டி வி ஹவ் டு பே ஓகேங்களா ஸோ கிரெடிட் ஆஸ் அப்படிங்கிறது லைபிலிட்டி ஸோ இது எங்கே வரும் அப்படிங்கிறது சைமல்டேனியஸில் பார்த்துக்கல இது வந்து எங்கே வருங்க ரயில்வேஸ்டேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ரயில்வேஸ்டேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வரும் கேபிட்டல் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ரிசர்வ் ஃபண்டு எங்கே வருங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ நம்ம மூணு பேர்த்துக்கு என்ன பண்ணுங்கள் டூ ஈஸ் டூ டூ ஈஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பேங்க் அது அப்படி வந்து பேங்க் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் தனியாக ஓப்பன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டெட்டா ஸ்டாக் ஃபிக்சர்ஸ் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதெல்லாமே எங்கே வருங்க ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வரும் அசட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தி டிசைட் டு டிசால்வ் த பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த பொஷன் பேலன்ஸ் சீட் இருக்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பேலன்ஸ் சீட்டை பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்காங்க த ஃபாலோயிங் ஆர் த அமௌண்ட் ரியலைஸ்ட் ஸோ பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி அமௌண்ட் ரியலைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அசட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அசட்டை நம்ம பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப சேல் பண்ணணும் ஸோ அப்படி சேல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஐட்டமும் என்னென்ன வேல்யூக்கு சேல் ஆகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ தட் இஸ் த ஃபாலோயிங் அசட்ஸ் ஆர் அமௌண்ட் ரியலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மிஷினரி எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ரியலைஸ் ஆகிருக்குங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக் செவன் தௌசண்ட் டேட்டாஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு ரியலைஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி லைப்ரரிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் நம்ம பே பண்ணி ஆகணும் இல்லைங்களா எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கிரெடிட் ஆஸ் அலவுட் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் போக ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் பே பண்ணிடுறோம் தட் இஸ் கிரெடிட் ஆஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் இருக்குது அதில் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும் லெஸ் பண்ணிவிட்டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பே பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா அண்ட் ஆர் அக்ரீ டு பேர் ஆல் த ரயில்வேஸ்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ரயில்வேஸ்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர் வந்து பேர் பண்ணிக்கிறாரு ஒன்றா வந்து நம்மளுக்கு பேமெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வச்சு பே பண்ணுவோ இல்லைனா பார்ட்னர்ஸ் யாராவது வந்து அந்த பே பண்ணிக்குவாங்க இல்லைனா அசட் அண்டர் டேக் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆர் வந்து ரயில்வேஸ்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸை பண்ணிடுறாரு எவ்வளோங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விச் வாஸ் வித் எவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆர் இஸ் பெய்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பேர் பண்ணிக்கிறாரு ஃபார் திஸ் சர்வீஸ் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறதுக்காக அவர் எவ்வளோ எடுத்திருக்காருன்னு பாருங்கள் ஆர் இஸ் பெய்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் எட்டு ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் விச் வாஸ் வித் ட்ரான் பை ஹிம் ஃப்ரம் த பேங்க் ஸோ பேங்க்லேருந்து அவர் எவ்வளோ வித் ட்ரா பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் வித் ட்ரா பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த வேர் அன்ரெக்கார்டட் அசட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விச் வாஸ் taken over by yes at rupees 400 so as unrecorded asset irukku adu nam balance sheet la record aagala so adoda value evlo nu pathinga 500 rupees adu yaar eduthukranga appdin pathinga yes undertake pannikraru enna value la undertake pannirukkar na 400 ku undertake pannirukkar appa 400 realize aagudhu past journal entries and prepare revaluation account capital account and bank account appdin ketirukanga ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் போடலாம் யூஸ்வலாக வந்து ஜேர்ன் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுவோம் கேட்டாங்க அப்படின்னா இல்லைன்னா லெஜர்ஸ் வந்து ரியலைசேஷன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் இது மூணு கம்பல்சரியாக போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டாக ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் மனப்பாடம் மாட்டுக்கு பதில் நான் இந்த என்ட்ரிஸ் போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுறது அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுத்துட்றேன்
சேல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகிறது எங்கே போடணும் அப்படின்னா அசட் ஐட்டம் ரிலே ரிலே ரிலேஸ் ஆகிறத வந்து க்ரெடிட் சைட் போடுவோம் அதே மாதிரி லைபிலிட்டி ஐட்டம் எங்கே வருங்க க்ரெடிட் சைடு வருது அதுக்கு வந்து பே பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு எங்கே வருங்க டெபிட் சைடில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வர பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைடில் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இந்த பிஸ்னஸில் ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த சைடில் க்ரெடிட் சைடு வந்தால் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ் அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதில் வர ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் லாஸாக இருந்தால் டெபிட் சைடில் வரும் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் க்ரெடிட் சைடில் வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் ஐட்டம் எதெல்லாம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னா கேபிட்டல் எவ்வளோ பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அவங்களோட சோர்ஸஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த சோர்ஸஸ் எடுத்து அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களோட ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுத்துருவோம் சோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரிசர்வ் உண்டு ப்ராஃபிட் இது வரைக்கும் என்னென்ன லாங் டேர்ம் சோர்ஸஸ் இருக்கோ அதை பே அவர் பிரித்து கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் குட்வில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் அவங்களுக்கு சோர்ஸஸ் தான் ஸோ அதை வந்து என்னங்க அசத் ஐட்டம் அப்படிங்கிறதுனால அதை டெபிட் சைடு வரும் ஓகே அது மாதிரி ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு க்ரெடிட் சைடு வரும் லாஸாக இருந்தால் டெபிட் சைடில் வரும் ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வர பேலன்ஸ் வந்து ஏபிசிக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்போ என்ன ஆகணுங்க இங்கே இடத்துல உங்களுக்கு டேலி ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ கேபிட்டல் வந்து அசட் நேச்சர் ஸோ அது எங்கே வருங்க அப்புறம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடில் வரணும் ஓகே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் க்ரெடிட் சைடில் வரணும் ஸோ அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அதில் டூ தௌசண்ட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சேம் சைடில் போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஆகும் ஆப்போசிட் சைடு போட்டிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இங்கே டூ தௌசண்ட் போடும் போது க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் வரும் ஸோ அதில் பேசிக் கான்செப்டே நம்ம என்னங்க அப்போ அமௌண்ட் ரியலைஸ் எங்கே போடுங்க சேம் சைடு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதே சைடில் போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணிணு அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் சைட் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எங்கெல்லாம் பேங்க் இருக்கோ அங்கே டெபிட்லேருந்தா இங்கே கிரெடிட்டில் கிரெடிட்லேருந்தா இங்கே டெபிட்டில் அப்படி போட்டு முடித்தாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டேலி ஆயிருங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ ரியலைசே ரீ ரியலைசேஷன் என்னென்ன வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ரொம்ப ஈஸி ரியலைசேஷனும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு போட்டாலே நம்மளுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் டேலி ஆயிரும் அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பேங்க் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அசட் ஐட்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அசட்டெல்லாம் இங்கே வருங்க ரியலைசேஷனில் இதில் டெபிட் சைடு வரும் லைபிலிட்டி ஒரே ஒரு ஐட்டம் இருக்குது அது க்ரெடிட் சைடில் வரும் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ரியலைசேஷன் டிசலேஷன் ஆஃப் த ஃபார்மில் ரியலைசேஷன் பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் டெட்டாஸ் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிக்ஷர்ஸ் டூ தௌசண்ட் மிஷினரி நைன் தௌசண்ட் இதெல்லாம் புக் வேல்யூ நம்ம அப்படியே எழுதிக்கணும் டெட்டாஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் டூ தௌசண்ட் மிஷினரி நைன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லைபிலிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு லைபிலிட்டி தான் இருக்குது எவ்வளோ இருக்கீங்க ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ அது லைபிலிட்டி சைட் கிரெடிட் சைட் போட்டு கிரெடிட் டாஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே எப்படி பேமெண்ட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்லிருக்கேன் அந்த அசட் ஆர் அமௌண்ட் ரியலைஸ்டு ஸோ அமௌண்ட் ரியலைஸ்டான என்ன சொல்லியிருக்கேங்க அசட் வந்து உங்களுக்கு டெபிட்டில் போடும்போது அமௌண்ட் ரியலைஸ்ட் எங்கே போடணுங்க கிரெடிட் சைடில் போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு அவங்களே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதை எடுத்து எழுதினாலே போதும் மிஷினரி எவ்வளோக்கு வேல்யூ ஆகிருக்கீங்க எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு சேல் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்க கேஷ் ரிசீவ் பண்ணதுனால டூ பேங்க்குன்னு போட்டு மிஷினரியோட எழுதுங்க எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சருக்கு எவ்வளோ இருக்கீங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ பேங்க் அப்படின்னு போட்டு ஃபர்னிச்சர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கீங்க ஸ்டாக் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஸோ ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வருங்க அப்படின்னு
by him from the firm இது வந்து இங்க வருங்க capital accountல வரும் okay இங்கள capital account போட்ட போட்டுக்கலாம் so அதுக்கப் பிற the asset where there were an asset there was an asset and recorded asset 500 which was taken over by yes at rupees 400 so R or asset எடுத்திருக்காரு so அப்ப்பு என்ன பண்ணுங்க sale பண்ணிட்டதுடு meaning அப்ப்பு yes வடு நேம்ல asset எவளவு பண்ணிருக்காருங்க 400 எடுத்துக்கும் so எல்லா transactions நாம் முடிச்சுடும் so பெண்ண பண்ணம் பிட்டும் close பண்ணிட்டு debit sale வருதா profit credit sale வருதா அப்படின் பாக்குணும் so நம்மல் debit sale வருது so எவள வருதுங்ன 1060 into 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5. Okay, இங்கு 1060 into 1 by 5. அப்படின் போட்டுட்டு அவங்களுடு அக்காவுண்டுக்கு transfer பண்ணிரும். இச் செய்வளவு வருண்டும் அப்படியுங்கள். Okay, இங்கள். So, அது கடுத்துது இப்பு பார்த்தாப் பிடின்ன, realization account நாம் முடிச்சாத்து, அவளாதா, realization புரிஞ்சுதுங்களா, so, asset items book value எடுத்துக்கிறோம், liability item book value எடுத்துக்கிறோம asset sale பணி வேறு realization அமும்டு in case cash on the bank or cash or bank or the other account ல போடுரும் இல்லையின் partners எடுத்துடாங்கு partners வட capital account போடுரும் அதுக்கப் பிற expenses இருந்த போடுக்குரும் close பணிக்குரும் அவளவுதா okay இங்கள் எல்லா realization account இதுதா concept okay இங்கள் so அதுக்கப் பிற next என்ன பண்ணாங்க capital account capital account போடம் போது நமலுக்கு so realization account லக்கர balance first எடுத்திருந்திக்கிலாங்க realization account லக்கர balance இங்கு பாதையின் debit sale இக்குது அப்ப இங்க வருங்க credit sale போடுங்கள் by realization அப்படின்டு அவங்களுக்கு 424 424 பாத்தீங்க To rent items and sources of being packed mode capital by balance reserve fund it on the liability item in the very app credit side over okay now our account to get to each piece to one left which put up so far in a balance at the weekend at the cover reserve fund down to each to each to one left and we get five thousand two by five five thousand two by five five thousand one by five for a more than look at two thousand two thousand thousand number okay now so the cover next to where I don't like it இங்க பாத்தீங்க குட்பில் இல்ல சொல்லுட்டலாம் சு இந்த எடுத்தில் ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டு இருக்கு பாருங்க 9000 அவர் எடுத்திட்டாப் பண்ணமார் இருக்கு okay இங்கலா so amount withdraw பண்ணிருக்கார் so அவருட accountல வந்து பாத்தீங்க அப்படின் balance இங்க இருக்கு withdraw நான் opposite sideல போட்டதா வருமா சு bankல வந்து 900 rupees போட்டுக்கலா okay இங்கலா சதைய மதிரி next பாத்தீங்க realization accountல வந்து S வட capital நிக்கு so realizationல இங்காது அவங்கள் capital account நிறின்று செப்பிட்டும் அந்த account இங்க வருணும் so இங்க பாத்தீங்க credit sideல வந்து S capital accountல 400 வருங்க creditல வருது நான் படைபிட்டில் என்ன வருடுங்க realization account அப்படின் 400 வரு சதைய மதிரி இங்க பாத்தீங்க அப்படி P's capital, R's capital account அப்படியின்டு ஒரு 120 debitலிக்கு அப்பு எங்கு வண்டும் கிடிட்டில் ஒரு R's capital அப்படியின்டு ஒரு 120 வருணும் அவளதா so close பண்ணிட்டீங்க அப்படியின் எவ்வளோ balance வருதுன் பாருங்க இது வந்து bank வருணும் இதுதான் அவுள் அமோன்ட close பண்ணிரப்போ R கு வரவேண்டிய அமோன்ட S கு வரவேண்டிய அமோன்ட M கு வரவேண்டிய அமோன் இது வந்து நீங்கள் balance இது வருக்கு asset release பண்ணி liability pay பண்ணி அதுக்கப் பிற expenses அல்லா போக்கு remaining இவ்வளோ amount இருக்கு அது இவ்வளோ amount இவ்வளோ amount வருணும் அப்படியுங்கத்த காம்சிருக்கு இப்போ வந்து நாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க bank account போடலா bank account போடம் போது ஒன்னும் இல்லா easy ஆ போடலா bank account இனிமே வந்து problem பாக்குவே வேண்டிதில்லா என்ன பண்ணிக்கல அப்படி realization account யும் capital account யும் வெச்சே போடலா எங்கலா bank அப்படிங்கர் word இருக்கும் பாத்துக்கான் இங்க bank இருக்கா இங்க debitல bank இருந்து அப்படினா அங்க என்ன வருங்க creditல வரு இங்க இருக்கு இங்க realization accountல இருக்கு அப்போ by realization okay இங்கலா so எவ்வளோங்க by realization எவ்வளோ அப்படின் பாத்துங்க அப்படினா உ 3,920 okay இங்கள் சதுக்கப் பிற debit sale அவளவுதா so next credit sale buy bank நிக்கிறது வாருங்க 8,500 ஒன்று இருக்க so 2 credit sale இருக்க அப்பு இங்க என்ன வருங்க debit sale வரு realization account எவளவுங்க missionary sale பண்ணது 8,500 சதுக்கப் பிற next பாருங்க opening balance எடுத்துவிட்டு next furniture sale பண்ணது 1,500 to realization 1500 அதுக்கப் பிற நேக்ஸ்டு பாத்தீங்க பிட்டின் to bank level விருக்கின் 7000 realization 7000 so பாத்தீங்க realization 7000 போட்டாத்து நேக்ஸ்டு bank நிருக்கு பாருங்க 3700 so realization 3700 so இப்ப பாத்தீங்க பிட்டின் இங்க bank இடுக்கு items 1 2 3 4 items இங்க வந்து 1, போட்டாச்சு பாருங்க, 1, 2, 3, 4 items, இந்த எடுத்தில 
ஸோ இது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு அசட் ஐட்டமில் வருவா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் பார்த்தா போகுது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் ஒரு இருக்கா ஆரோட கேபிட்டல் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ கிரெடிட் சைடில் வருமா ஸோ பை ஆஸ் கேபிட்டல் எவ்வளோங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பேங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஆர்எஸ்எம் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வர வேண்டிய பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அப்போ பை ஆர் கேபிட்டல் எஸ் கேபிட்டல் எம் கேபிட்டல் பை ஆஸ் கேபிட்டல் பை ஆர் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் எஸ் கேபிட்டல் எவ்வளோங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் கேபிட்டல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எம்மோட கேபிட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஒன் டூ எம்மோட கேபிட்டல் எம்ஸ் கேபிட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஒன் டூ ஓகேங்களா இஸ் இப்போ டெபிட் சைடில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் முடிச்சாச்சு கிரெடிட் சைடில் பேங்க்குன்னு இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பேங்க்குன்னு எதுவுமே இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு டேலி ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகுங்க டேலி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஜார்ல் என்ட்ரியும் கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சுது இப்போ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சுது இது ஜார்ல் என்ட்ரிஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னா இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டை நான் சொல்லி கொடுத்துட்டுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் ரீவேல்யூ ரீ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிட்டே வந்தால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு டெபிட் சைடில் என்ட்ரிஸ் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை டார் டு டெட்டா ஸ்டாக் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் மிஷினரி ஓகேங்களா அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம காமௌண்ட் என்ட்ரி எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டூ அதாவது ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எட் ஆர் டூ டெட்டாஸ் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கிறீங்க டெட்டாஸ் ஸ்டாக் டெட்டாஸ் டூ ஸ்டாக் நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் மிஷினரி டூ ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் டு மிஷினரி இந்த அமௌண்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஸோ இதோட நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வருது ஓகேங்களா அடுத்துக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எட் ஆர் டு பேங்க் எவ்வளோங்க த்ரீ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பேங்க் ஷார்ட் 